హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్లో ఎయిర్ కూలర్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం అండ్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్లో చాలా బేసిక్ వీడియోస్ చేసాము వాటర్ కూలర్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ వింటర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సమ్మర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా టైప్స్ అన్నీ తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనం ఎయిర్ కూలర్ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ మా ఛానల్లో టోటల్ 440 ఫార్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా చూడండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ ఇవి టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం సో వాట్ ఈజ్ ఎయిర్ కూలర్ సాధారణంగా మనం అందరం కూడా ఈ ఎయిర్ కూలర్ చూసే ఉంటాం చాలామంది వాడుతూ ఉండి ఉంటాం సో అసలు ఎయిర్ కూలర్ అంటే ఏంటి సో ఇది రియల్ పిక్చర్ ఎయిర్ కూలర్ ఎలా ఉంటుంది ఇట్ ఈజ్ ఎ డివైస్ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎయిర్ కూలర్ అనేది ఎయిర్ యొక్క టెంపరేచర్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక డివైస్ టిపికల్లీ ఇన్సైడ్ ది బిల్డింగ్ సో సాధారణంగా ఇది ఒక రూమ్ లో కానీ లేదా బిల్డింగ్ లోపల కానీ ఆ ఎయిర్ యొక్క టెంపరేచర్ని తగ్గించడానికి వాడతారు ఎయిర్ కూలర్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్ సో ఈ ఎయిర్ కూలర్ అనేది ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్ అనే ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎకనామికల్ వే ఆఫ్ ది కూలింగ్ ది ఎయిర్ పర్టికులర్ ఇన్ డై డ్రై క్లైమేట్ ఇన్ సమ్మర్ సీజన్స్ దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎకనామికల్ వే ఆఫ్ కూలింగ్ ది ఎయిర్ సో ఇది చాలా మోస్ట్ ఎకనామికల్ డివైజ్ అనమాట ఆ ఎయిర్ని కూల్ చేయడానికి సాధారణంగా మనం అందరు హౌసెస్లో గ్యారెంటీగా ఎయిర్ కూలర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఏసీ కానీ లేకపోతే ఈ కూలర్ మాత్రం గ్యారెంటీగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే చాలా తక్కువ కాస్ట్లో వస్తుంది అండ్ ఎకనామికల్గా కూడా మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎయిర్ పర్టికులర్ ఇన్ డ్రై క్లైమేట్ ఇన్ సమ్మర్ సీజన్స్ మెయిన్గా మనకి డ్రై క్లైమేట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఈ సమ్మర్ సీజన్స్లో ఎక్కువగా ఈ ఎయిర్ కూలర్స్ వాడుతూ ఉంటారు అండ్ ఎయిర్ కూలర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ డిజర్ట్ కూలర్ సో ఈ ఎయిర్ కూలర్నే ఇంకో విధంగా ఏమని పిలుస్తారంటే డిజర్ట్ కూలర్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ సో ఎయిర్ కూలర్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ చూద్దాం సో ఎయిర్ కూలర్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఇది ఎయిర్ కూలర్ యొక్క లైన్ డయాగ్రామ్ ఈ లైన్ డయాగ్రామ్లో మనం కాంపోనెంట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ది ఎవాపరేటివ్ ఎవాపరేటర్ ఫిల్టర్ ప్యాడ్స్ సో ఎవాపరేటర్ ఫిల్టర్ ప్యాడ్స్ అంటే ఇవి సో ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ చూసారు కదా సో ఇవి నెక్స్ట్ వాటర్ రీసర్క్యులేటింగ్ పంప్ సో ఇది వాటర్ రీసర్క్యులేటింగ్ పంప్ మూడోది ఫ్యాన్ విత్ మోటర్ సో ఇది ఫ్యాన్ అండ్ ఇది మోటార్ నాలుగు హెడ్డర్స్ సో ఇది హెడ్డర్ అనమాట ఐదు వాటర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ సో వాటర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ సిక్స్త్ ట్యూబ్స్ ఆర్ పైపింగ్ సో ఈ పంప్ నుంచి వాటర్ సర్క్యులేషన్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇది పైప్స్ ట్యూబ్స్ సెవెంత్ ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్ ప్లాస్టిక్ క్యాబినెట్ సో ఈ మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ ఉండాలి కాబట్టి ఇదంతా కూడా క్యాబినెట్ ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్ ప్లాస్టిక్ క్యాబినెట్ ఉంటుంది సో మనం చూసుకో ముందు పిక్చర్లో కూడా చూసాము సో సరౌండింగ్స్ ఏదైతే క్యాబినెట్ ఉందో అదంతా కూడా ప్లాస్టిక్తో తయారై ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ సో ఇప్పుడు మనం దీనిలోనే సింపుల్గా దీని యొక్క వర్కింగ్ తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం వాటర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్లో వాటర్ మొత్తం ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఏదైతే పంప్ ఉందో ఈ పంప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ వాటర్ని ఇలాగా రెండు హోస్లతో పంపిస్తుంది సో ఫస్ట్ వన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈ హెడ్డర్ మీద వాటర్ పడుతుంది అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఈ ప్యాడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్యాడ్స్ మీద ఈ వాటర్ అనేది పడుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ వాటర్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ కూడా వాటర్ స్ప్రే అవుతుంది మనకి హాట్ ఎయిర్ అనేది ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది ఈ ప్యాడ్స్ మీద నుంచి సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఇవి కూల్గా ఉన్నాయి సో వెట్టగా ఉన్నాయి 
ఈ వెట్టగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ హాట్ ఎయిర్ కాస్త దాని యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది కోల్డ్ ఎయిర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది కొంచెం టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది తర్వాత ఇక్కడ ఈ హాట్ ఎయిర్ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది కదా సో ఎప్పుడైతే ఫ్యాన్ తిరిగిందో ఇక్కడి నుంచి ఎయిర్ అనేది లాక్ ఉంటుంది సో లాక్ కొని ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎక్కడైతే అంటే మనం ఈ స్పేస్ కూల్ చేయాలనుకుంటున్నాం సపోజ్ మనమే ఉన్నాం లేదా ఆ రూమ్లో ఎవరైనా ఉన్నా లేదా ఆ రూమ్ కూల్ అవ్వాలన్నా సరే ఇక్కడి నుంచి ఆ కూల్ ఎయిర్ అనేది బయటకు వస్తుంది సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనం ఇక్కడ ఏదైతే వాటర్ స్ప్రింక్లింగ్ చేస్తున్నామో ఆ స్ప్రింక్లింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ వచ్చిన ఇక్కడ కూల్ అయిన కొంచెం ఎయిర్కు ఇంకాస్త కూల్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఏరియాలోకి వచ్చేసరికి సో ఇది ఒక ఎయిర్ కూలర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ an air cooler consist of a plastic cabinet which the remaining components are e edaithe undo adu plastic cabinet tho pettundi construct chestundi remaining parts manu already cheptunna the cabinet is closed by three evaporator pads and three sides so dan yokka cabinets em avutundante cabinet ante ee cabinet mood side lu kuda close chesi untundi dentho close chesi untundi so manu ela chuse untam ee pads వీటిని ఎవాపరేటివ్ ప్యాడ్స్ అంటారు అనమాట అది మూడు సైడ్లు కూడా మనం యూజ్ చేస్తారు లేదా కొన్ని కొన్ని కూలర్స్కి ఒక సైడ్ ఉంటుంది సో ఇలాగ త్రీ సైడ్స్ కూడా కవర్ చేసి ఉంటుంది ద ఎవాపరేటివ్ ఫిల్టర్ ప్యాడ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ వుడ్ ఫైబర్ ఈ ఎవాపరేటివ్ ఫైబర్ ఇది ఉంది కదా సో ఈ ఫిల్టర్స్ దేంతో తయారు చేస్తారు అంటే వుడ్ ఫైబర్తో కానీ లేదా ప్లాంట్ రూట్స్ కాల్డ్ కాషా సో ఇలాంటి ప్లాంట్ రూట్స్తో కానీ తయారు చేస్తారు ఎందుకంటే అది వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే కెపాసిటీ దానికి ఉండాలి హ్యావింగ్ ఏ ప్లెజెంట్ స్మెల్ సో ఈ కాష అనేది స్పెషల్ వుడ్ కొంచెం స్మెల్ అనేది కూడా బాగా వస్తుంది ద ప్యాడ్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఎయిర్ ఫిల్టర్ అండ్ కెమికల్లీ ట్రీటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ది వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీ ఈ ప్యాడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్యాడ్స్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తాయి అంటే ద ప్యాడ్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ సో అవి ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ కింద యూ యాక్ట్ చేస్తాయి అండ్ కెమికల్లీ ట్రీటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ది వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీ అండ్ అవి కెమికల్గా కూడా వాటిని ట్రీట్ చేస్తాయి సో ట్రీట్ చేసి ఏం చేస్తాయి అంటే దాని యొక్క వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీ పెంచుకుంటాయి అనమాట అంటే ఆ వుడ్ ఆ వాటర్ని పీల్చుకుంటుంది ఏది ఈ మనం ఇచ్చి ఈ వాటర్ని పీల్చుకొని అక్కడ ఎయిర్లో ఏదైతే టెంపరేచర్ ఉందో దాన్ని రెడ్యూస్ చేసి అండ్ ఎయిర్లో ఏదైతే డస్ట్ ఉందో దాన్ని కూడా ఆ వుడ్ అనేది లేదా ఆ ప్యాడ్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్కి కాంపొనెంట్స్ అన్నీ కూడా అయిపోయి ఇప్పుడు వర్కింగ్కి వచ్చేసరికి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది వాటర్ ఈజ్ పోల్డ్ ఇన్ ది వాటర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ విచ్ ఈస్ అట్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ ఈ వాటర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వాటర్ పోర్ చేసుకుంటాం అంటే ఇది ఈ పోర్షన్ నుంచి సో వాటర్ పోర్ చేసుకున్న తర్వాత ద వాటర్ ఈజ్ పంప్ టు ది హెడ్డర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ పంప్ సో ఈ బాటంలో ఉన్న పంపు ఈ వాటర్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే పంప్ చేసుకొని ఎక్కడ పంప్ చేస్తాము ఈ టాప్ ఆఫ్ ది హెడ్డర్కి ఇదంతా హెడ్డర్ కదా సో ఈ టాప్ ఆఫ్ ది హెడ్డర్కి మనం ఏం చేస్తాం అంటే పంప్ చేసుకుంటాము ద హెడ్డర్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ హోల్స్ ర్యాండమ్ పొజిషన్స్ త్రూ ది విచ్ ద వాటర్ స్ప్రింకిల్స్ డౌన్ ది ఆన్ టు ది త్రీ అవాపరేటివ్ ప్యాడ్స్ దస్ ద ప్యాడ్స్ ఆర్ కెప్ట్ వెట్టెడ్ బై ది వాటర్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడికి పంపించిన తర్వాత ఇదంతా కూడా హోల్స్ పెట్టుకున్నాం హోల్స్ అంటే మనకి స్ప్రింక్లింగ్ అవ్వాలి ఈ సైడ్ అండ్ ఈ సైడ్ ఏంటి అంటే త్రీ సైడ్ ప్యాడ్స్ మనం పెట్టుకుంటా ఉన్నాం కదా అంటే వన్ టూ అండ్ త్రీ సో ఈ పా పోర్షన్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక హోస్ దాని మీదకు వెళ్ళి వాటర్ దాని మీద వెళ్ళేలాగా అంటే అవి వెట్ అయ్యేలాగా మనం చూసుకుంటాం అనమాట ఆ వెళ్ళిన వాటర్ ఆ ప్యాడ్స్ని వెట్గా చేస్తాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హాట్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ సో ఈ హాట్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ బయట నుంచి ఉన్న ఎయిర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ సో అవుట్ సైడ్ ఉన్న హాట్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ని డ్రా చేసుకుంటుంది డ్రా ఇన్ టు ది క్యాబినెట్ త్రు ది వెట్టెడ్ ప్యాడ్స్ బై ఏ మోటార్ డ్రివెన్ ఫ్యాన్ ఈ ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ హాట్ ఎయిర్ని లాక్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే లాక్ ఉందో ఆ మధ్యలో ఏముంది మనకి ఈ ప్యాడ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా ఎలా ఉన్నాయి తడిగా ఉన్నాయి అంటే
moisture in the wetter pads is evaporated by absorbing heat in the air so ee pads lo unna a moisture moisture in the wetter pads a moisture wetter pads lo unna moisture e elaga em chestundi ante a hot air lo unna ఆ హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అబ్జార్బింగ్ హీట్ ఇన్ ది ఎయిర్ ద వాటర్ ఈజ్ ఎవాపరేటెడ్ అండ్ ద ఎయిర్ గెట్స్ కూల్డ్ ఆ వాటర్ ఏం చేస్తుంది ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది అండ్ ఆ ఎయిర్ ఏమవుతుంది కూల్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే దీని హీట్ ఆ వాటర్కి ఇచ్చింది కాబట్టి అండ్ ద కూలర్ ఎయిర్ ఈజ్ డెలివర్డ్ ఇన్ టు ది రూమ్ టు బీ కండిషన్ ఫ్రమ్ ది ఓపెనింగ్ ప్రొవైడ్ ది ఫోర్త్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు ఎలా వచ్చిందో ఆ కూల్ ఎయిర్ ఈ ఫోర్త్ సైడ్ మనం ఓపెన్ పెట్టుకున్నాం కదా ఆ ఓపెనింగ్ దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అండ్ టు ది రూమ్ కండిషన్ ది ఓపెనింగ్ ప్రొవైడ్ అవుద్ది అంటే మనం రూమ్ కానీ లేదా ఏదైనా పర్సన్ కానీ ఉంటే ఆ ఫోర్త్ సైడ్ నుంచి చేసుకోవచ్చు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఎయిర్ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ ది రూమ్ ఈజ్ కంట్రోల్ బై ఏ గ్రిల్ ఫిట్టెడ్ టు ది క్యాబినెట్ ఆన్ ది ఫ్రంట్ సైడ్ సో ఇక్కడ మనం ఈ డైరెక్షన్ మనం చేంజ్ చేసుకోవాలంటే అక్కడ ఏం చేస్తామంటే అక్కడ గ్రిల్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో ఈ గ్రిల్స్ని మనం పొజిషన్ చే చేంజ్ చేసుకుంటే ఇష్ట ఎలా స్ట్రైట్ కావాలంటే స్ట్రైట్ లేదా ఇలా టాప్కి లేదా ఇలాగ కిందకి సో ఈ గ్రిల్స్ని మనం ప్రొవైడ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఆపరేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మనం ఈ ఎయిర్ ఫ్లోని మనం దాని యొక్క డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు ఇది ఎయిర్ కూలర్ యొక్క వర్కింగ్ నెక్స్ట్ ద వాటర్ ఆఫ్టర్ వెట్టింగ్ ది ఎవాపరేటర్ ఫ్యాట్స్ ఫాల్ డౌన్ ఇన్ ది స్టోరేజ్ ట్యాంక్ సో ఇక్కడ ఏదైతే ఆ హాట్ ఎయిర్ని అది డ్రా చేసుకుందో అది ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ ఆ వాటర్ ఈ స్టోరేజ్ ట్యాంక్లోకి పడిపోతుంది ఇన్ టు ది స్టోరేజ్ ట్యాంక్ అండ్ రీసర్క్యులేట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ సో అదే వాటర్ అగైన్ అండ్ అగైన్ రీసర్క్యులేషన్ అవుతుంది మేకప్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది స్టోరేజ్ ట్యాంక్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కాంపన్సేట్ ది వాటర్ లాస్ట్ బై ఎవాపరేషన్ సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఎవాపరేషన్ అయిపోతుంది అనుకున్నాం కదా ఎందుకంటే హాట్ ఎయిర్ ఆ వెట్టెడ్ ప్యాడ్స్ మీద నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి అందులో ఉన్న వాటర్ అది తీసేసుకొని ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది అంటే ఏంటి అక్కడ కొంచెం వాటర్ లాస్ ఉంది మిగతా వాటర్ ఏం చేసింది డైరెక్ట్గా సంపులోకి వచ్చింది సో ఈ లెవెల్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మనం ఆ వాటర్ని కావాల్సిన వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ సో ఇది ఒక ఎయిర్ కూలరు అంటే ఏంటి దాని యొక్క వర్కింగ్ అండ్ దాని యొక్క కాంపనెంట్స్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి మీ కామెంట్ మేము ఫీడ్బ్యాక్ కింద తీసుకొని ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతాము మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అందిస్తూ ఉంటాము థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్